ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ എം എം എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ എം എം എസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് അല്ലെ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൽ ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ സോ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിനേക്കുള്ള എക്സാമിലേക്കുള്ള ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹാർഡാക്കുക അതുപോലെ നന്നായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എൻ എം എം എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ എക്സാംസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ് അതായത് ഫിസിക്സിൽ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഊർജതന്ത്ര യൂണിറ്റുകളിൽ ശരിയായ രീതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കെൽവിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സി എം എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പി എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പാസ്കൽ പ്രഷറിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ലെങ്ത് എടുക്കണം നമ്മുടെ സെന്റിമീറ്റർ സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതില്ല സോ ബി തെറ്റാണ് ബി ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പാസ്കൽ കെൽവിൻ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹെൻറി ഗോസ് അതുപോലെ കുറെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കെൽവിൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് കെൽവിൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് എഴുതുക പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഫുൾ എന്താണ് നെയ്മായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം അഞ്ച് ഫൈവ് കെൽവിൻ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതണം സോ എന്താണ് ഇവിടെ കെ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സോ ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് സിമിലർലി നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് എഴുതണം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതരുത് ടെൻ ക്യാപിറ്റൽ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതരുത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതണം യെസ് അതുപോലെ എന്ത് എന്ത് എഴുതരുത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് എന്ന് എഴുതില്ല അല്ലെ ഓക്കെ സോ ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അഞ്ച് പാസ്കൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് എന്താണ് പി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എ സ്മോൾ ഫൈവ് പാസ്കൽ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എഴുതിയത് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതരുത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതരുത് എസ് എന്ന് എഴുതരുത് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഇവയിൽ ഏതാണ് നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം സെന്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പൗണ്ട് ആൻസ
ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആംസ്ട്രം സോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമല്ല മറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ആംസ്ട്രം സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സോ താഴെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ അതായത് വാട്ട് ആംപിയർ സെന്റിമീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആവുന്നത് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏഴ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളെ പഠിക്കാം സോ ആദ്യം നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ലെങ്ത് എങ്ങനെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യാം മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നേരത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടു അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാം നമ്മൾ കെൽവിനിലാണ് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ എലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു ബേസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ആംപിയറിലാണ് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി ആരാണുള്ളത് നമ്മുടെ ടൈം ടൈം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്താ ഈ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ സണ്ണ് അതായത് ഈ ലൈറ്റിന് എത്ര ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി സോ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാൻഡല എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ആണ് സി ഡി എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കാൻഡല ആൻഡ് നമ്മുടെ മാസ് മാസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഈസി ആണ് എന്താണ് കിലോഗ്രാമിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ചെറിയ ചെറിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ആൻഡ് അത് നമ്മൾ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റിലാണ് പറയുക ഓക്കെ മോൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഏഴ് പേരാണുള്ളത് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കറണ്ട് ലുങ്ങിനസ് ഇൻഡൻസി ആക്ടി ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആരാണ് ആംപിയർ അല്ലെ അതായത് ആംപിയർ എന്നുള്ള നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ വാട്ട് എന്ന് കൊടുത്തത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് അല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ല അതൊരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ലെങ്ത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കെൽവിൻ ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ല സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി സോറി ഓപ്ഷൻ ബി ആംപിയർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാ ചോദിച്ചത് അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് സെവന്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ സോ നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് സെവന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് സോ നയൻ നയൻ ടു ടു ഫോർ അല്ലേ യെസ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ വൺ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് തിരിച്ചിട്ടാ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ നിന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക്
ഫെർമി മീറ്റർ സോ ഫെർമി മീറ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താ ഫെർമി മീറ്റർ സോ ഒരുപാട് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഫെർമി ആൻഡ് ആൻസർ ഏസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഫെർമി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി സോ ബാക്കി യൂണിറ്റ്സ് മറക്കരുത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ആരാളുള്ളത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ദെൻ ഒരു മൈക്രോൺ ദെൻ ഒരു ഫെർമി സോ ആൻസർ ഏസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പാസെക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി ലൈറ്റ് ഇയർ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഒരു പാർസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള ആശ്ചരിക്കുന്നത് സോ ഒരു പാർസെക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയറിനെക്കാളും വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് അത് എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇയറിനെക്കാളും ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് നമ്മളുടെ പാർസെക് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇയർ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ സോറി ഒരു പാർസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കും സോ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരമാണ് അപ്പൊ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇയർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഒരു പാർസെക് എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ തെറ്റിക്കരുത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു അല്ല ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ എർത്ത് ഉണ്ട് സൺ ഉണ്ട് മൂൺ ഉണ്ട് സോ ഇവര് തമ്മിൽ ആരും തമ്മിലാവാം അല്ലെ സോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം യെസ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം നമ്മളുടെ എർത്തും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാ സോ സൺ നമ്മുടെ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ എർത്തും മൂണും നമ്മൾ എടുത്താൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൂണാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ലൂണാർ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇയർ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക ഇത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ സൺ ആൻഡ് മൂൺ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് സൺ ആൻഡ് മെർക്കുറി സൺ ആൻഡ് എർത്ത് അതായത് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലാകലാണ് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് സോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് ബാക്ക് ബാക്കി സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ചാനൽ വരുന്നുണ്ട് സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ എം എം എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യ